safety car polêmico e Alonso punido, punido de novo e despunido. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre os dois pontos polêmicos da corrida, que são safety car e Fernando Alonso. Vou começar com Alonso, vou passar a imagem para você aí agora do momento em que Alonso teria sido punido por conta de um toque do mecânico com o um macaco traseiro no carro. Ou seja, de acordo com o regulamento, ele não poderia fazer isso, ele não poderia dar esse toque no carro do Alonso. Vou passar aí algumas imagens aleatórias da Fórmula 1, porque eu não posso colocar simplesmente a corrida inteira aí para vocês, né? Então o que acontece? Vamos aos pontos principais. O Alonso teve a primeira punição porque ele estava fora do colchete na largada, isso é um fato, não tem como contra-argumentar, tomou 5 segundos de punição, foi aos boxes, pagou a punição e aí quando estava no finalzinho da corrida, nas últimas voltas, recebe a informação de que teria mais uma punição por conta do pit stop, não ter servido a punição de forma correta. A FIA, depois do pódio, anuncia que o Alonso perderia o seu terceiro lugar, Russell então ia para terceiro e Alonso cairia para quarto, e só agora à noite, eu estou gravando esse vídeo às 7h41, porque eu fiquei esperando sair essa decisão, basicamente nós temos a reversão da punição. Alonso então volta para o terceiro lugar e conquista oficialmente o seu centésimo pódio na Fórmula 1. Mas por que, que foi dada a punição e por que foi revogada horas depois? Vamos pelo seguinte, o motivo é, você não pode tocar no carro durante o período que está servindo a punição no pit stop, e o mecânico bateu com o macaco na traseira do carro, então isso seria configurado como sendo uma infração ao regulamento. Só que o regulamento, assim como vários pontos da Fórmula 1, deixa muito em aberto o que seria para ser punido, já que ele coloca a palavra work, né, que seria trabalho, seria algo de realmente você mexer no carro, e a Aston Martin veio com a contra-argumentação de que não, não houve nada que caracterizasse um trabalho, ele encostou, mas ele por exemplo não tirou o pneu, ele não mexeu no carro de alguma forma, ele não fez nenhum ajuste no carro, então não teria por que punir o Fernando Alonso. A FIA emitiu um comunicado oficial, que deve aparecer na sua tela, já deve estar aparecendo, e basicamente devolveram a terceira posição. Só que tem uma informação do Fórmula Racers que me parece muito interessante. Aparentemente, a Aston Martin mostrou para a FIA outros sete casos em que os adversários tocaram no carro com o macaco e a FIA não puniu. E seria tanto desse ano quanto do ano passado, e aí a FIA ficou meio sem ter como contra-argumentar, né? Poxa, eu não puni os caras lá, como é que eu vou te punir aqui? E ficou então acordado que aquele toque que foi dado no carro do Alonso não configura como uma infração ao regulamento, como um trabalho feito no carro. Para mim, o grande problema aqui, e acredito que para todos vocês aí também, é o timing com que a FIA fez as coisas. Ela teve mais da metade da corrida para poder dar a punição ao Alonso. Quando ela pune o Alonso após o pódio, ela basicamente tirou da Aston Martin e do próprio Alonso a possibilidade de, na pista, tentar minimizar o dano, tentar abrir 10 segundos ou mais para o Russell, por exemplo. Se conseguiria ou não, não interessa. O que interessa é que a FIA tirou a possibilidade da equipe mudar a sua estratégia, tentar lutar contra a punição ainda em pista. E aí, lembrando, a punição foi dada no final da prova, ou melhor, ela foi avisada inicialmente no final da prova e dada depois da prova, sendo que o pit stop do Alonso aconteceu na primeira parte da prova, antes da metade da corrida. É algo realmente tosco para um esporte que deveria ser o ápice do automobilismo mundial. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a trigésima vez que nós vemos isso acontecer na Fórmula 1. O próprio Alonso falou na entrevista pós-corrida que é ridículo, que isso é problema da FIA porque eles é que fazem essas coisas. Em defesa da FIA, eu devo dizer que o pessoal que faz a checagem e tal não está lá em loco, eles ficam num local na Europa e tal, só que ainda assim, tudo é feito via computador, estando no local ou não. Então, não tem por que demorar isso tudo para você fazer o procedimento de pênalti e também parece que você tem um limite para dar o pênalti de 25 minutos e até isso foi ultrapassado pela FIA. Mas tudo bem, 
o Alonso teve o seu terceiro lugar restituído, então fez justiça ao Fernando Alonso, que chega ao seu centésimo pódio, segundo pela Aston Martin. Vamos falar agora do safety car polêmico, que esse sim é o tema que vocês vão gostar né, de falar. Tá aparecendo para vocês aí o print do local em que o Stroll estava parado e o como que os carros passavam ali. Você vê que tem um carro passando ali, se não me engano uma Mercedes, passando ali e aí você já vê que se alguém sai da pista naquele ponto em específico, ele não bateria necessariamente no Stroll. Se fosse o contrário, se os carros fossem da direita para a esquerda ali na pista, poderiam vir diretamente no Stroll, mas não é o caso, ele viria e bateria na proteção que você está vendo no chamado soft wall que nós temos. Então por que que entrou o safety car real e não deixaram simplesmente o virtual que eu, Matheus, acho que seria o mais adequado para essa situação? Para mim o safety car virtual já resolveria o problema tranquilamente. Discordando da ideia de vocês de que foi para beneficiar o Verstappen, até porque muita gente está falando que o pódio lá do Alonso ter sido tirado foi por conta da Mercedes, para beneficiar a Mercedes, então a FIA ela fica puxando sardinha para Mercedes e para Verstappen, né? Vocês nunca se decidem. Uma hora é o Hamilton, é o queridinho, outra hora é o Verstappen, uma hora é a Mercedes, outra hora é a Red Bull, outra hora é a Ferrari. Mas enfim, acredito eu que o motivo é Japão 2014. Desde o acidente do Bianchi, tem tido uma pressão enorme dos pilotos e da comunidade como um todo, né, dos fãs, etc, para que a FIA tenha mais segurança na remoção dos carros. Se você vê, a traseira do carro do Stroll ainda está um pouquinho ali visível para a pista e poderia acontecer de alguém escapar ali e ir reto no Stroll. O mais provável é que pegasse no softwall, mas poderia colocar em risco o carro do Stroll, o pessoal que estava ali fazendo a remoção do carro. Então acredito eu que como ali não é totalmente fechado, o carro ainda tinha uma parcela voltada para a pista, que eles preferiram fazer a retirada com o safety car real para evitar aquelas críticas que o pessoal faz, porque convenhamos, desde 2014, qualquer forma que a FIA tire o carro, o pessoal reclama. Se bota o trator reclama, se não bota reclama, se dá safety car reclama, se não dá safety car reclama, então eu acredito que eles estão sendo mais cautelosos por conta do que aconteceu em 2014, que resultou na morte do Bianchi, e por isso agora estão recebendo críticas, porque o carro do Stroll não precisaria, em tese, ser removido sob safety car, apenas uma bandeira amarela ou um, um virtual safety car já seria o suficiente. Como disse, acredito que o virtual safety car seria suficiente e você já teria um impacto nas estratégias, né? tem piloto que conseguiria parar no box, outro acharia melhor não e tal, você tem uma diferença aí. O ponto é que eu acredito que é por isso, só a FIA pode vir dizer a público o que, que ela fez e por que, que ela fez, mas você tinha um trator removendo o carro do Stroll e decidiram botar o safety car para evitar problema, pelo menos é isso que eu penso e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e veja o nosso vídeo anterior falando do geralzão da corrida, do ritmo de corrida do pessoal. Um grande abraço, valeu e falou! Now you know that the flagmen were working on the other side to alert him there was a condition on the other side of the corner but right in the line was that safety vehicle and, and there's Michael getting into it. Well now Michael and Mario to be really I mean everybody else got through.